大家好，魔幻的中国总有魔幻的政策，魔幻的政策下也总有魔幻的对策。若说单改已死，您会信吗？若我说单改复活了，您会不信吗？肖战、王一博这两个数一数二的成名于单改剧的单改巨星，或许怎么都想不到，单改和自己被《清朗行动》死死盯上之后。单改剧却居然能够在社会主义铁拳的眼皮底下再次死灰复燃了。在广电总局明确要求坚决抵制单改之风等泛娱乐化现象之后，一度热气腾腾、万众期待的单改剧盛宴一下子就全变冷，全泡汤了。单改明星们无论成名的还是等待成名的，个个都变得诚惶诚恐、锦衣夜行起来。因为一旦成了靶子，上了热搜，各种的黑历史就会被人瞬间的挖坟出来。只是魔幻的中国一直都有上有政策、下有对策的并行的世界。为什么我会这么说呢？因为这里涉及到了两个关键字，也就是资本。资本的本质，无论中外，一向都是风险押宝、唯利是图、敢为天下先的霸气的存在。马云当初胆敢在一众党官、京官的权贵老爷面前张扬跋扈、斗狠、斗勇，其实也是在押宝，也就是押宝党中央、国务院不敢逆国际的大潮流，不敢拿巨无霸的企业下手，甚至会像美国政府那样拿华尔街的势力，毫无办法。所以，马云相信了自己的判断，做出了最强的决断。结果呢？众所周知。跟社会主义铁拳直接叫板的人，基本上都没有好下场。这个在全世界都响当当的阿里巴巴，瞬间就成为了社会主义砧板上的肉。这也直接证明了一个颠扑不灭的真理，那就是私营企业的天再大，也大不过社会主义的天。另外一边厢，跟牛逼哄哄的阿里巴巴完全不遑多让的，另外一个巨无霸的科技龙头企业。腾讯，其实也是这么一个特别喜欢风险押宝、唯利是图的逆天资本的存在。这不，清朗行动现在还在如火如荼进行当中的时候，单改明星们个个都在东躲西藏，不想曝光的时候，腾讯再次悄悄出手了。在这个原本戏称为“单改幺零幺”的爆发元年。原本注入了大量娱乐圈财富密码和投资热望的单改剧，通通都被一刀切的紧急喊停、紧急刹车了。高达几十部的、一度蜂拥而上、吃肉喝汤的单改剧，一同堕入到了停播、下架、血本无归的绝望的深渊当中去了。其中就包括了《张公案》《号一行》《左肩有你》这三部腾讯曾经疯狂押宝的大热单改作品。要知道，腾讯的掌门人马化腾可一向都不是一个喜欢按常理出牌的人，要低头认输的话，更一向都不是他的个人风格。这不，企鹅的在线播放平台最近又静悄悄地发布了一系列海外待播剧，而这三部国家明令禁止的单改剧，居然都明晃晃地列入到了播放的清单当中去了。这。明显就是腾讯系二十多年来游走于灰色空间的立牌的手法而已，是明晃晃的阳奉阴违、曲线救国的高档的策略。你要说它规避风险也好，躲避审查也罢，腾讯敢这么做，也的确是拼了。也就是说，你不让我在国内圈钱，我就在国外圈钱；你不让我在国内造星，我就在海外造星。总之，苍蝇逐星，投资逐利，这就是资本的天然属性了。等到国家整改的风头火势逐步降温之后，到时再来个出口转内销，照样能赚到盆满钵满，不亦乐乎。我只能说的是，腾讯的马化腾绝对是个跟马云一样的贼精贼精的人精，他必然是吃准了这次国家声势浩大的打假。只不过又是一场声势浩大的假打而已。
。搞笑的是，一直都在死磕单改、死磕肖战的编剧汪海林，果然也不甘寂寞，立马就发文警告说，腾讯要跟中央对抗了，硬气哦。说实在的，这个世界真的是很精彩。像马云、马化腾这样的绝顶聪明的人不少，但像汪海林这样的能够一眼就能够看透、看穿他们的明白人也有很多。不过，我想大家都是在社会主义铁拳下面小心讨生活的人，大家是应该同舟共济、共度时间呢，还是应该相信国家、互殴猛锤呢？或者说，站在另外一个角度。肖战、王一博这些单改明星们能够大红大紫，是观众们捧出来的。要他们成为打击单改的直接的受害者，为单改剧买单，的确值得商榷。而一心只想通过单改剧封堂圈钱的资本家们，却总能够一次又一次的弃卒保帅，不择手段。问题又出在哪儿了呢？总之，在魔幻的中国。一切都有可能。腾讯这次豪赌单改，如果赢了，就是海外市场的春天；如果输了，大不了就像光明正大的阿里巴巴，或者偷偷摸摸的滴滴一样，再吐一大口的血就是了。然而，这次鹅厂主动的顶风作案，引火烧身，会不会波及到肖战这个鹅厂太子呢？或者更多其他无辜而且低调的单改明星们呢？回头想想看，远离这些眼里面只有钱、热衷于搞搞阵的资本，也是一种幸福。例如赵丽颖，您说对不？